ഹലോ നമുക്കിന്ന് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാനിൽ ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കുമാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കണ്ടോ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ ഉള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൈരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പാലിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂട് പോയ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ചെറു ചൂടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്ററാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വിനാഗിരി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അല്പസമയം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം ഇത് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയി കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീരാണേലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പസമയം മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അൺസ്വീറ്റൻ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ കൊക്കോ പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തെള്ളിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കേക്കിന് വേണ്ടുന്ന വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എഗ്ലെസ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മുട്ട എടുത്തതിന് പകരം ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിന് പകരം ഒന്നര കപ്പ് ബട്ടർ മിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ രണ്ട് മുട്ടയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആ മുട്ടയുടെ മുട്ടയും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ആ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു പേൽ കളറാകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അല്പസമയം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സോറി ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മുട്ടയുടെ ആ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററായിട്ടാണ് മായി മാറിക്കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കേഡിലായിട്ട് ആ ബട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന എഡിബിൾ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഫുഡ് കളർ ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ റെഡ് കളർ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നല്ല റെഡ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഒത്തിരി ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാതെ തന്നെ ആ നല്ല കളർ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പ് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ ഫുഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആ ഒരു വൈബ്രൻറ്റ് റെഡ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരും നല്ല ആ ഒരു റെഡ് കിട്ടുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നല്ല ആ ഒരു റെഡ് കളർ നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് വന്ന് കിട്ടും ഇതിനി നമുക്ക് ഒരേ അളവിൽ ഒരു മൂന്ന് ബൗളിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒരു മൂന്ന് ബൗളിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്ന് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ വീതം ഞാൻ ഓരോ ഓരോ ബൗളിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു ദോശക്കല്ല് ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പാനിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരല്പം എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയോ ബട്ടറോ എന്താന്നാലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ബൗള് ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു ബൗള് ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് അതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടായിട്ടുള്ള ആ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതിനെ അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കാണാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ മുകളിൽ ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല കയറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പാകമാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് അതുപോലെ ഈ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും വേണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ബൗള് ബാറ്റർ കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റിനടുത്ത് വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ ആ അടുപ്പിൽ തീ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ
ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പൊടിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് അവസാനം നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കേക്ക് ഒന്ന് നല്ല സർക്കിളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്കെല്ലാം ആ ഒരു നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒരു കേക്ക് ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരൽപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി ഒരൽപ്പം നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ചൂട് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വിബ്ഡ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കണം ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്ററാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വിബ്ഡ് ക്രീമും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ലെയർ കേക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ സൈഡിലും നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പൈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആക്കിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേക്കിലേക്ക് ആ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ സോറി ആ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പീസ് ഞാനിതിൽ ക്രംസ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണേലും കവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെയായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കേക്കിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും അതൊന്ന് താഴെയായിട്ട് ആ ക്രംസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിലൊന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടും കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ക്രംസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രംസ് മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ പോലെയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോഴും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരല്പ സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ